శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమ శివాయ తిరుమల బంగారు గోపురం దగ్గరికి వెళ్ళి మనం స్వామి దర్శనం చేసుకుంటాం కదా చేసుకుని బయటికి రాగానే ఏం చేస్తాం చెప్పండి కొంతమంది అయితే ఒక రెండు నిమిషాలు అక్కడ కూర్చుంటారు లేకపోతే వెంటనే బయట లడ్డూకి పరిగెడతాం అంతే కదా ఈ హడావళ్ళలో సామాన్యంగా అక్కడ కొన్ని అద్భుతమైన విషయాల్ని మనం మిస్ అయిపోతూ ఉంటాం అలాంటివి ఈ వీడియోలో ఒక పది రహస్యాలు చూద్దాం మనలో చాలా మందికి ఆ రహస్యాలు తెలియవు ఇవి వినగానే మనకి తిరుమల పరిగెత్తాలి అని వెంటనే అనిపిస్తుంది అలాంటి విషయాలు మొట్టమొదటిది మనం దర్శనం చేసుకుని బయటికి రాగానే ఆ ఎదురుగుండ ఒక గట్టు మీద తీర్థం ఇస్తూ ఉంటారు కదా కొంతమంది అక్కడికి వెళ్ళి తీర్థం తీసుకుంటారు ఏదో పుణ్యం వస్తుంది కదా అని కొంతమంది బయట కూర్చుని మళ్ళీ ఎందుకులే ఇప్పటిదాకా రష్య కదా అని చెప్పి వెళ్ళిపోతారు అసలు ఆ తీర్థం ఏమిటో తెలిస్తే మీరు ఎప్పుడో తీసుకోకుండా రారు ఇంతకీ అది ఏమిటి అంటే ప్రతిరోజు రాత్రి ఏం చేస్తారంటే అర్చక స్వాములు వెళ్ళిపోయే ముందు ఒక పెద్ద పాత్రలో నిండా నీరు నింపి అక్కడ పెట్టి కొంచెం చందనం కూడా తీసి పక్కన పెడతారు ఎందుకంటే తెల్లవారుజామున మనం చేసే సుప్రభాత సేవ లోపు బ్రహ్మాది దేవతలందరూ ఆనంద నిలయానికి వచ్చి స్వామిని సేవించుకుంటారు అంటే దానికి ప్రూఫ్ ఏమిటండి అంటే మీకు ఇంకొక వీడియోలో చెప్తాలండి స్వామి విగ్రహం గురించి చెప్పినప్పుడు అప్పుడు బ్రహ్మగారు అక్కడున్న నీటిని వాడి అక్కడున్న చందనాన్ని వాడి స్వామిని సేవిస్తారనమాట ఆ తర్వాత అర్చక స్వాములు పొద్దున్నే వచ్చాక ఆ తీర్థాన్ని తీసి మిగతా బిందెల్లో కలిపి మనకి రోజంతా తీర్థం కింద ఇస్తారు అంటే మనం తీసుకోబోయే తీర్థం సాక్షాత్ బ్రహ్మగారు చేత్తో ముట్టుకున్నది అనమాట ఎంత అదృష్టం ఉండాలి అది తీసుకోవాలంటే అదొకటి తీసుకోండి సార్ నుంచి ఇప్పుడు రెండో రహస్యం ఏమిటి అనేది తెలుసుకుందాం సామాన్యంగా ఏ వైష్ణవాలయంలో అయినా విశ్వక్సేనుడు లేకుండా ఉండరు అంతే కదా విశ్వక్సేనుడు అంటే స్వామికి విష్ణుమూర్తికి సైన్యాధిపతి లాంటి ఆయన అనుకోవచ్చు అంటే మీకు చెప్పాలంటే వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో వాళ్ళు వినాయకుడిని పూజించరు సామాన్యంగా వాళ్ళు విశ్వక్సేనుడినే వినాయకుడు అనుకుని పూజిస్తారు విశ్వక్సేనుడు లేకుండా అసలు వైష్ణవాలయం ఏది ఉండదు దాదాపుగా మరి తిరుమలలో ఎక్కడున్నాడు చెప్పండి విశ్వక్సేనుడు అది మనకి చాలా మందికి తెలియదు చాలా రహస్యంగా ఉన్నాడు ఆయన ఎక్కడ అంటే ఇంతకీ మీరు ఇదే ఆనంద నిలయంలో తీర్థం తీసుకున్నాక కిందకు వచ్చి అలా ప్రదక్షిణం చేసి అటుపక్కకు వచ్చి పైన ఉన్న విమాన వెంకటేశ్వర స్వామిని చూస్తారు కదా అది ఎందుకు చూడాలి అనేది వ్యాసరాయల వారి వీడియోలో చెప్పేసాను కాబట్టి మళ్ళీ చెప్పను అక్కడి నుంచి హుండీ దగ్గరికి వస్తే మీరు అక్కడ హుండీకి నేను వైకుంఠ ద్వారానికి మధ్యలో ఒక సన్న సందు లాంటిది ఉంటుంది ఎవ్వరికి తెలియదు అక్కడ సందు ఉందని మీరు కానీ ఆ సందులోకి వెళ్ళారు అంటే అక్కడ ఉన్నారు విశ్వక్సేనుల వారు ఈసారి వెళ్ళినప్పుడు నమస్కారం చేసుకురండి ఇంకా మూడో రహస్యం స్వామివారి హుండీ హుండీలో రహస్యం ఉందండి అనిపిస్తుంది కదా నేను చిన్నప్పటి నుంచి మా నాన్నగారిని ఒక ప్రశ్న అడిగేవాడిని నాన్నగారు ఆ హుండీ ఆ ఇరుకు ప్రదేశంలో ఉంది కదండి ఎందుకు చక్కగా బయటికి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఎక్కడైనా వరండాలో పెడితే హాయిగా అందరు నించుని అందులో వేస్తారు కదా అలా కాకుండా ఆ ఇరుకులోకి వెళ్ళి వేయడం ఎందుకు డబ్బులు అక్కడ అని అంటే ఆయన అనేవారు దాని వెనకాల ఏదో రహస్యం ఉంటుందిరా ఊరికే అలా పెట్టరు చూడు తిరుమలలో ఒక విచిత్రం ఉంది చూడండి అన్నిటికీ స్థానాలు మారే అంటే ఉత్సవ విగ్రహాలు ఒకసారి ఇక్కడ ఉంటే ఇంకొకసారి అక్కడ ఉంటాయి ఒకసారి ఇక్కడ కళ్యాణం చేస్తే ఇంకొకసారి అక్కడ చేస్తారు అలా అన్ని మారే కానీ మారనవి రెండే రెండు ఉన్నాయి ఒకటి స్వామి మూల విరాట్ అలాగో మారదు ద్రోబేరం కదా అక్కడే ఉంటుంది రెండోది హుండీ చూడండి హుండీ ఎప్పుడు అక్కడి నుంచి మారదు ఇప్పుడు కావాలంటే బయట తీసుకొచ్చి వేరే వేరే హుండీలు పెట్టారు కానీ ఈ అసలు హుండీ ఉంది కదా అది ఎప్పుడు అక్కడి నుంచి మారదు ఎందుకు చెప్పండి దాని వెనకాల ఒక రహస్యం ఉంది చాలా మంది మీతో అంటూ ఉంటారు కదా తిరుమలలో ఆదిశంకరాచార్యుల వారు ఒక శ్రీచక్రాన్ని ప్రతిష్ఠించారు అని అది ఎక్కడ ప్రతిష్ఠించారు అంటే సామాన్యంగా అందరూ అంటారు వెంకటేశ్వర స్వామి విగ్రహం కింద అందుకే ఆ విగ్రహానికి అంత ఆకర్షణ అని ఆ విగ్రహానికి ఆకర్షణకి అసలు ఏది ఎక్కర్లేదు ఎందుకంటే ఆ విగ్రహానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఆయన ప్రతిష్ఠించింది ఎక్కడంటే ఇప్పుడు హుండి ఎక్కడుందో సరిగ్గా దాని కింద ప్రతిష్ఠించారు అందుకే అంత ధనాకర్షణ వద్దన్నా సరే డబ్బులు వేసేస్తారు చూడండి అక్కడ తీసుకొచ్చి అది శంకరాచార్యుల వారు ప్రతిష్ఠించిన శ్రీచక్రం యొక్క శక్తి అనమాట అది మూడో విషయం అలాగే హుండి పక్కనే ఒక అమ్మవారు నిలబడి ఉంటారు బంగారు వరలక్ష్మిని అంటే వైకుంఠ ద్వారానికి బయట ఉంటారు అమ్మవారు ఇలా చేతుల్లోంచి బంగారుపు కాసులు కురిపిస్తూ ఆ అమ్మవారిని అక్కడ ఎందుకు పెట్టారు అంటే ఈ స్వామి హుండీలో వేసేవన్నీ ఆ తల్లి గమనిస్తూ ఉంటారు గమనించి మరి మన దగ్గర ఊరికే తీసుకోరు కదా మనకి ఇప్పుడు మన ఇంట్లో పని చేసేవాళ్ళు ఎవరైనా తీసుకొచ్చి మన పిల్లవాడికి ఒక చిన్న గిఫ్ట్ ఇచ్చారు అనుకోండి బర్త్డే రోజు మనం వెంటనే ఏం చేస్తాం రేపు పొద్దున్న ఏదైనా అవకాశం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి అంతకి పది ఇంతలు కొనిస్తాం అయ్యో వాళ్ళ దగ్గర తీసుకుందామే మనం ఏదో 
మన దగ్గర తీసుకుంటున్నప్పుడు స్వామి లక్ష్మీదేవి మనకి ఎంత కురిపిస్తుంది చెప్పండి అందుకే ఆ పక్కన ఉండేవాడు గమనిస్తూ ఉంటుంది అలాగే ఇంకో విషయం ఏమిటి అంటే చూడండి లక్ష్మీదేవిని స్వామి హృదయంలో పెట్టుకుంటాడు ఆవిడేమో ఎప్పుడు పాదాల దగ్గర కూర్చుని ఆయన పాదాలు ఒత్తుతూ ఉంటుంది ఎందుకండి అంటే ఆ స్త్రీ అండి వివక్ష అండి అనేవో చెప్పేస్తాం మనం ఎందుకు ఆవిడికి ఆ స్థానం అంత ఇష్టము అంటే ఆవిడ చెప్పేది స్వామి తన హృదయంతో ఇచ్చిన సంపదల్ని మళ్ళీ ఆయన పాద సేవకే ఉపయోగించాలి అని అలాగే మనకి డబ్బు ఉన్నా ఏమున్నా సరే దాన్ని మళ్ళీ ఆయన పాద సేవకు ఉపయోగించారనుకోండి మళ్ళీ అంతకు వెయ్యి ఇంతలే తిరిగి వస్తుంది అది ఆ లక్ష్మీదేవి చెప్పే రహస్యం ఆ లక్ష్మీదేవికి తప్పకుండా నమస్కారం చేసుకురండి ఇంకా ఐదో రహస్యం ఏమిటి అంటే ఇది మనలో చాలా మందికి తెలియదు ఆ హుండి కిందే ఒక చిన్న తొట్టి లాంటిది ఉండి దానికి ఒక గోముఖం ఉంటుంది హుండి కింద పక్కన అంటే అన్నమయ్య భాండాగారు ఉంది కదా సరిగ్గా దానికి ఎదురుగుండా ఉంటుంది అనమాట అది ఏమిటి అంటే స్వామికి అభిషేకం చేస్తే స్వామి వారి దేహాన్ని తాకి బయటకు వచ్చిన జలం అందులోకి రావడానికి ఒక ఏర్పాటు చేశారు దాన్ని కటాహ తీర్థం అని కానీ తొట్టి తీర్థం అని కానీ అంటారు తిరుమల కొండ మీద ఎన్నో తీర్థాలు ఉన్నాయి కదా అందులో టాప్ టూ ఏమిటి అని చెప్పమని ఎవరినైనా అడిగితే తెలుసున్న వాళ్ళని మొట్టమొదటిది స్వామి పుష్కరిణి అసలు పుష్కరిణికి ఉన్నంత శక్తి ఇంకా దేనికి లేదు మనం ఒకసారి చెప్పుకుందాం పుష్కరిణి గురించి రెండోది ఈ కటాహ తీర్థం ఇది మనకి చాలా మందికి తెలియదు ఈసారి కుదిరితే కనుక అక్కడ ఒక్కసారి ఆగి అందులోంచి జలం వస్తే కనుక దాని తల మీద చల్లుకోండి స్వామి ఒంటిని తాకి బయటకు వచ్చిన జలం అది అంటే గంగానది పరమేశ్వరుణ్ణి ఎలా తాకి వచ్చిందో అంత పవిత్రమైంది ఆ కటాహ తీర్థం ఇప్పుడు ఆరో విషయం అన్నమయ్య గారి భాండాగారం పక్కనే ఒక దేవాలయంలో రామాంజుల వారి విగ్రహం ఒకటి ఉంటుంది ఒక పెద్ద విగ్రహం ఉండి రాతిది ఆ కిందే ఒక ఉత్సవమూర్తి కూడా ఉంటుంది ఆ అరుగు ఎక్కి ఖచ్చితంగా నమస్కారం చేసుకురండి ఆ విగ్రహానికి ఉన్న చరిత్ర ఏమిటి అంటే అసలు రామాంజుల వారు మీకు తెలుసు కదా ఆయన తిరుమల కొండని మోకాళ్లతో పైకి ఎక్కారు అందుకే కదా మోకాళ్ల పర్వతం దగ్గర ఇప్పటికీ అందరూ కొన్ని మెట్లైనా మోకాళ్లతో ఎక్కుతారు ఎందుకు అలా ఎక్కారు అంటే అక్కడి నుంచి ఉన్న కొండ సాలిగ్రామ శిలది ఆ కొండే ఎంతో మంది మహాత్ముల స్వరూపం అది పాదాలతో తాకకూడదు అని చెప్పి అలా ఎక్కి ఆయన ఒక శాసనం చేశారు ఏమిటి అంటే సామాన్యంగా ఏ వైష్ణవాలయంలో అయినా మీకు పన్నిద్దరు ఆళ్ళవార్లు ఉంటాయి తిరుమల కొండ మీద మాత్రం వద్దు స్వామి సన్నిధిలోను ఎందుకంటే స్వామి సర్వోత్తముడు ఆయన సన్నిధిలో మళ్ళీ ఆళ్ళవార్లు ఎవరో వద్దు ఏ విగ్రహం వద్దు అని చెప్పి రామాంజులు కానీ తర్వాత అనంతాళ్వారు గారు ఉండేవారు కదా మీకు ఒక వీడియోలో ఆయన గుణపం గురించి అవి చెప్పాను కదా నేను ఆయన రామాంజుల వారికి ప్రియ శిష్యులు రామాంజుల వారు దేహం వదిలేశాక పాప అనంతాళ్ళ వారికి బాధ వచ్చి ఆయన గుళ్ళో అర్చన అవి కూడా సరిగ్గా చూడలేకపోయారు ఆ బాధతో అనమాట అప్పుడు ఒకసారి వెంకటేశ్వర స్వామే ఆయనకి ధ్యానంలో కనిపించి అనంతాళ్ళ వారు మీ గురువు గారి విగ్రహం తీసుకొచ్చి దేవాలయంలో పెట్టు అని చెప్పారు రామాంజుల వారు అప్పటికే ఒక విగ్రహాన్ని కౌగులించుకొని అనంతాళ్ళ వారి గారికి ఇచ్చారు ఆ ఉత్సవమూర్తే ఆ రామాంజుల వారి ఆలయంలో ఉన్నది పైన పెట్టిన రాతి విగ్రహం తర్వాత అనంతాళ్ళ వారి గారు పెట్టించారు కానీ కింద ఉన్న ఉత్సవమూర్తి ఉంటుంది చూడండి అది రామాంజుల వారు కౌగులించుకుని ఇచ్చిన విగ్రహం అనమాట ఇలాంటి విగ్రహమే మేల్కోటలో ఒకటి ఉంది అందుకే వైష్ణవులందరూ మైసూరు పక్కన ఉన్న మేల్కోటకి వెళ్ళి వస్తూ ఉంటారు ఏడో రహస్యం ఏమిటి అంటే ఈ రామాంజుల వారి గుడి పక్కనే ఒక యోగ నరసింహస్వామి ఆలయం ఉంటుంది అది కూడా చాలా మంది చూడరు ఒక గట్టు మీదకి ఎక్కి వెళ్ళాలి వెళ్తే తిరుమలలో ఉన్న విగ్రహాలు అన్నిటికన్నా చాలా ఎత్తులో ప్రతిష్ఠింపబడిన విగ్రహం ఆ స్వామిది అనమాట అందుకే ఆ విగ్రహం ఏమిటి అంటే రామాంజులు వారు ఒకసారి ధ్యానంలో కూర్చున్నప్పుడు స్వామి పుష్కరిణి వెనకాల నైరుతి మూల ఒక అతిశక్తివంతమైన నారసింహ విగ్రహం ఉంది అని ఆయనకు అనిపించింది అప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి వెతికిస్తే ఒక విగ్రహం దొరికింది అనమాట ఆ విగ్రహాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ దేవాలయంలో ప్రతిష్ఠించారు అలాగే స్వామి పుష్కరిణి దగ్గర ఎన్ని రహస్యాలు ఉన్నాయి ఒక రహస్యమైన గుహ ఒకటి అలాంటివి చాలా ఉన్నాయి మనం మళ్ళీ చెప్పుకుందాము అలాగనే ఆ యోగ నరసింహస్వామికే మీరు ప్రదక్షిణం చేస్తున్నారు అనుకోండి అక్కడ ఎనిమిదో రహస్యం ఉంది ఏమిటి అంటే ప్రదక్షిణం చేసేటప్పుడు ఈశాన్య మొలో ఒక స్తంభం ఒకటి ఉంటుంది అందరూ అదేమిటే ఈ స్తంభం ఇలా పిక్యూలియర్ గా ఉంది అని చూసి వచ్చేస్తారు దాని కింద ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహాలు చెక్కు ఉంటాయి చూడండి ఆ స్తంభం చాలా ప్రత్యేకత ఉన్న స్తంభం అనమాట తిరుమల ఆలయానికి శంకుస్థాపన స్తంభం అది ఆ స్తంభాన్ని పెట్టి శంకుస్థాపన చేసి అప్పుడు ఈ ఆలయాన్ని కట్టారు ఆ స్తంభానికి ఉన్న ప్రత్యేకత ఏమిటి అంటే సొంత ఇళ్ళు లేని వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళు కానీ ఆ స్తంభాన్ని కౌగులించుకుని నమస్కారం చేసుకుని స్వామికి వస్తే కనుక మళ్ళీ తిరుమలకు వచ్చేలోపు సొంత ఇల్లు దొరుకుత
అది ఆ ఎనిమిదవది మనం అది కూడా చూడండి చూడండి వచ్చేస్తూ ఉంటాం ఇంకా తొమ్మిదవది అక్కడి నుంచి బయటికి వస్తూ ఉంటే మనకి ఆ ద్వారం ఎదురుగుండా వెండి వాకిలు ఎదురుగుండా ఒక చిన్న బంగారపు గోపురంలో ఒక స్వామి ఉంటారు ఏమిటది అసలు అక్కడ ఎందుకు పెట్టారు అంటే అక్కడ ఒక రహస్యం ఉంది వైష్ణవులకి దక్షిణ భారతదేశంలో పవిత్రమైన మూడు వైష్ణవ దేవాలయాలు చెప్పండి అంటే మీరు చెప్పే టాప్ త్రీ దేవాలయాలు ఏమిటి చెప్పండి ఒకటి తిరుమల రెండోది శ్రీరంగం మూడోది కంచిలో వరదరాజస్వామి అంతే కదా ఈ మూడు శక్తులు ఎక్కడైనా కానీ ట్రయాంగ్యులర్ ఫామ్ లో ఉంటే కనుక మనం ఆ మధ్యలోకి వెళ్ళగలిగితే మనకి విపరీతమైన ఎనర్జీ వస్తుంది ఈ మూడు దేవతా శక్తులు ఉంటే మీరు తిరుమలలో చూడండి విచిత్రం ఇక్కడ రంగనాథ స్వామి ఉంటారు అక్కడ పక్కనే ఒక చిన్న ఆలయంలో వరదరాజస్వామి ఉంటారు అక్కడ వెంకటేశ్వర స్వామి ఉంటారు చూడండి ముగ్గురికి ఒక ట్రయాంగిల్ ఫామ్ చేస్తే మనం మనం దర్శనానికి వెళ్ళినప్పుడు ప్రతి మనిషి కూడా ఆ ట్రయాంగిల్ లోంచే బయటికి రావాలి అంటే మన పెద్దవాళ్ళు ఎంత అద్భుతంగా పెట్టారో చూడండి ఆ అమరిక దానికే మళ్ళీ ఒక సీక్రెట్ హింట్ లాగా ఏం పెట్టారంటే ఇగ్నేశ్వరస్వామికి పైన చూస్తే మీరు వెంకటేశ్వర స్వామి వరదరాజస్వామి ఇద్దరు పైన కింద ఉంటారు అంటే మూడు కలిపి దర్శనం ఇలా చేసుకోవాలి అని చెప్పి అక్కడ హింట్ పెట్టారు అనమాట మనం ఎవరు తిరుమల దర్శనానికి వెళ్ళినా ఎలాగ వెళ్ళినా ఆ ట్రయాంగిల్ లోకి వెళ్లకుండా బయటికి రావడానికి కుదరదు అది స్వామి అనుగ్రహ ఎనర్జీ వద్దన్న వచ్చేస్తుంది ఇంకా ఆఖరిది పదవ రహస్యం ఏమిటి అనేది తెలుసుకుందాం మనం బయటకు వచ్చేస్తూ చూస్తే ఎదురుగుండా ఒక మూలన ఆగ్నేయ మూలన ఒక గది కనిపిస్తుంది మీరు అక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే కనుక అసలు ఈ తీర్థం తీసుకునే కన్నా ముందే ఆ గదిలోకి వెళ్ళొచ్చు అది స్వామివారికి అన్న ప్రసాదాలు చేసే పోర్ట్ అంటే వంటశాల అనమాట అక్కడ ఒక విగ్రహం ఉంటుంది ఆ విగ్రహాన్ని వకుల మాత అని పుట్టారు చాలా మంది అక్కడ బయట కూడా ఈ మధ్య ఒక బోర్డు పెట్టేశారు వకుల మాత అని వకుల మాత కాదు లక్ష్మీదేవి విగ్రహం నాలుగు భుజాలు ఉంటాయి ఉండి పై రెండు భుజాల్లో కమలాలు ఉండి లక్ష్మీదేవి ఉంటుంది అక్కడ ఎందుకు అక్కడ లక్ష్మీదేవి ఉంటుంది అంటే ఆవిడ మనకు ఒక గొప్ప నీతి చెప్తుంది అనమాట చూడండి ఆవిడ అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక సమస్త సంపదలు ఆవిడ అధీనంలో ఉంటాయి దాసీభూత సమస్త దేవ వనితాం లోకైక దీపాంకురం అందరు దేవవంతలు వచ్చి ఆవిడికి ఊడిగం చేస్తూ ఉంటారు అలాంటి తల్లి కూడా భర్త యొక్క ఆహారాన్ని ఎప్పుడు నెగ్లెక్ట్ చేయదు చూడండి వంటశాలలో అక్కడ నిలబడి ఆవిడ భర్త ఆహారాన్ని అలా పర్యవేక్షిస్తూ ఉంటుంది అది స్త్రీలందరికీ ఇచ్చిన సందేశం అనమాట మీరు ఏ పొజిషన్లో ఉండండి ఏ జాబుల్లో ఉండండి ఏం చేయండి కానీ భర్తకి వండి పెట్టండి అది మీరు పర్యవేక్షించండి ఆయన ఆహారాన్ని ఎంత అద్భుతమైన సందేశం అంటే మీకు ఒక అనుమానం వస్తుంది అండ్ నిజంగా లక్ష్మీదేవేనా అండి అక్కడ ఒకడు మాత అని బోర్డు పెట్టారు అని మీకు ఒక విషయం తెలుసా ప్రతిరోజు ఏకాంత సేవ జరుగుతుంది కదా రాత్రి ఆ జరిగినప్పుడు స్వామి పాదాల దగ్గర ఉన్న ఒక మాల తీసుకొచ్చి ఆ అమ్మవారి విగ్రహం మీద పెడతారు మరి ఒకడు మాత ఆయన తల్లి అయితే ఆయన పాదాల దగ్గర ఉన్న దండ తీసుకొచ్చి తల్లి మెళ్ళ వేస్తారు చెప్పండి కుమారుడి పాదాల దగ్గర ఉంది వేరు కదా అదే ఒక పెద్ద సాక్ష్యం లక్ష్మీదేవి విగ్రహం అనడానికి పొరపాటున బోర్డు పెట్టారు కానీ లక్ష్మీ అమ్మవారు ఇవి పది రహస్యాలు ఈసారి మీరు తిరుమల దర్శనానికి వెళ్ళినప్పుడు దర్శనం అయ్యాక తప్పకుండా ఈ పది చూసే అప్పుడు బయటికి రండి శ్రీ మాత్రే నమ ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ చూడాలనుకుంటే మా ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కింద ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పైన క్లిక్ చేయండి మేము చేసే కొత్త వీడియోస్ నుంచి మీకు తొందరగా తెలుస్తుంది థ్యాంక్